Fala galerinha do canal Matemática para Idegua, tudo beleza? Olha lá pessoal, uma questão aqui da UBIMAP, certo? Questão 13, bem legal aqui, tá? E nós vamos resolver aí no decorrer é, dos vídeos aí todas as questões do nível 2 aqui da prova é, do oitavo e nono ano do ensino fundamental, tá certo? A prova aconteceu agora, hoje, né? É, algumas horas atrás, 7 de junho de 2022, beleza? A primeira fase, tá certo? E essa é a questão que a gente vai resolver uma questão bem tranquila, acho que todo mundo acertou, né? precisa de, um, de uma definição aqui é, de triângulo equilátero, precisa saber para poder fazer ali e andar nessa, nessa malha aí, tá certo? Então olha como é bem simples, pessoal. Presta atenção, ó. uma formiguinha passei em uma malha formada por triângulos equiláteros de lado 1 centímetro. Quando a gente fala de triângulo equilátero, pessoal, nós estamos falando de um triângulo que possui o que Todos os lados iguais. Além de todos os lados aqui serem iguais, eles também possuem ângulos de 60 graus. Ó. Todos os ângulos são de 60 graus, porque a soma dos ângulos internos de um triângulo é, é exatamente 180. Beleza? Então, vamos lá. É, aqui eu tenho um triângulo, todos eles são triângulos equiláteros de lado 1 centímetro. Perfeito, como na figura. É, ela parte do ponto P, pessoal. Cadê o ponto P? Bem aqui, ó. vou até colocar aqui ó, uma setinha. Ela parte daqui desse ponto P, ó. Certo? E vai andando aí nesse percurso que está é, marcado, beleza? Então, ela parte do ponto P para o ponto Q, certo? Olha, parte do ponto P para o ponto Q. E sempre que encontra um vértice, o que é o vértice? Você encontra né, dessas duas, desses dois segmentos de reta aí, dessas, desses lados, certo? E sempre que encontra um vértice da malha, muda da, de direção, fazendo um giro de 60 graus, né? Que é exatamente esse giro aqui, ó. Esse giro aqui, ó. Esse giro aqui é exatamente de 60 graus. Ela repete sempre dois giros para a direita. Olha lá, isso aqui é importante, ó. Ela sempre repete dois giros para a direita e um para a esquerda. Então, essa sequência aqui, percorrendo o caminho vermelho da figura, em qual ponto da malha a formiguinha vai estar após percorrer mil centímetros, ó? Mil centímetros. Então, vamos ver qual é esse percurso dela até ela voltar para o ponto inicial, que é o ponto P, onde ela vai percorrer exatamente uma volta completa, certo? Então, eu quero saber em que ponto vai estar exatamente quando completar 100 mil, ou melhor, mil centímetros, tá certo? Então, vamos lá. Ela vai sair daqui, tá saindo aqui, ó, direita, Dois de direita, aí vem esquerda. Ó. Aí direita, direita, esquerda. Nesse sentido, ó. aí direita, direita, esquerda. Aí vem ó. direita, direita e vem esquerda. Aí vem ó. direita, direita, <coughs> direita, aí vem esquerda. Certo? Aí vem ó. direita, ó. esquerda, né? perdão, esquerda. Aí vem ó. direita e direita. Beleza? Tranquilo? Nesse sentido, a gente completa aí é, a figura, né? Para dar exatamente uma volta ali, aqui nessa setinha, uma volta no ponto P, ó, bem aqui, ó. Tá certo? Então, sai bem daqui, ó. Então, eu preciso saber, pessoal, quantos quadradinhos, ou seja, quantos centímetros eu, eu andei exatamente para chegar em uma volta. Então, vamos lá, ó. Eu tenho aqui, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18. Né? 18 centímetros, ou seja, 18 lados desse triângulo equilátero que possui 1 centímetro de lado. Beleza? Então, 1 centímetro de lado aqui. Ó. Então, 18 centímetros para dar uma volta. Então, é só saber aonde vai parar. Pega os mil e divide por 18. 5 vezes 18 dá 90, né? Coloca aqui, ó, 90. Para chegar em 100, falta 10, ó. Baixa esse outro zero. Aqui, novamente, vai dar 5, 5 vezes 18 dá 90. Para 90, para 100, perdão, falta 10. Ou seja, pessoal, esse do ponto P, para dar uma volta completa, né? Ou seja, 1.000 centímetros, ele vai dar exatamente 55 voltas completas, completas, certo? Além dessas cinco vo 55 voltas completas, ele ainda vai andar 10 centímetros, ou seja, vamos lá, ó. então ele sai daqui, ó, 1, um, 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Que ponto é esse aqui que nós paramos? Exatamente no ponto E. Por isso, o gabarito da questão já está marcado aqui, ó, letra E de excelente. Beleza, pessoal? Então, ele vai dar 55 voltas para aqui no ponto P e daqui ele anda mais 10 centímetros, ou seja, ele para no ponto E. Beleza? Grande abraço, se inscreva no canal e deixe o seu like aí. Valeu!